Somo la leo linasema tumeumbwa tumwabudu Bwana. Tumeumbwa tumwabudu Bwana. Tuombe. Mtakatifu baba wa mbinguni, asante sana kwa mchana wa leo huu wa saa sita kamili tunapoanza ibada ya leo na kuumega mkate wa uzima ukatulishe. Mimi ukanitumie tu kama chombo chako kufikisha ujumbe ambao watu hawa baba watasogezwa karibu na msalaba wako. Tunaomba haya katika Yesu Kristo. Amina. Mimi nimeumbwa wewe rafiki yangu umeumbwa. Na Bwana ametuumba tumwabudu. Ninasema hivyo nikimaanisha kabisa kwa ukweli kwamba Bwana anatutaka. Anatuhitaji wanadamu wote katika na viunga vyake duniani. Tumwabudu yeye peke yake wala tusimwabudu mwingine. Na ibada inapopelekwa mahala pengine huyu bwana hujisikia vibaya sana wivu wake ameufananisha na wanaume kwa mke wake uchungu wa mke au juae ni nani ni mme wake wewe mchezee chezea mke wa mtu utaona uchungu wake unavyokuja kuna kupigwa nyundo au kuna kukatwa kabisa sasa Bwana ana wivu sana kwenye swala ibada. Hataki ibada ipelekwe mahala pengine. Anataka mahali pake. Lakini kwa nini nasema ya kwamba tumeumbwa tumwabudu? Wewe ulipoumbwa tu au ulipozaliwa, automatically katika mfumo wa maisha yako umewekewa system ya ibada. Haijalishi ibada hiyo utaipeleka kwa Mungu au utaipeleka kwa nani lakini hakuna mwanadamu duniani asiyekuwa na ibada. Na ndio maana sasa tunaposema tumeumbiwa ibada ndani yetu tujue mahala pa kuielekeza. Labda niseme mfano mwingine huenda nikasema hivi kila mwanadamu aliyeumbwa anakula au kiumbe hai kinakula sasa neno kula ni sawa lakini unaweza ukaelekeza kula vitu ambavyo haviriki na ukala ila umekula kwenye mfumo wa kula Bwana ameweka vyakula ambavyo vinafaa kujenga mwili wako lakini watu leo wameweka vyakula vingi leo watu wana wana, wana kunywa pombe wana 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 vuta sigara hilo ni kula ametimiza maana kila mtu lazima ale lakini unachokula ni sahihi Hakuna anayeweza kuishi bila kula. Na ndio maana hata ukila vyakula kama ni vyakula ambavyo si sawa, ambavyo ni najisi, ambavyo Bwana hakusema tu vile kama vile punda. We uka, we, ukafanya kuwa msosi utakula tu. Utashiba uta kama ni kurudisha kareka. Yeah. Utasema sawa, supu ya punda ilikuwa nini? Ilikuwa sawa. Lakini Bwana ulichokosea kwenye kula uko sawa ila ulichokosea ni aina ya nini ya chakula na shughuli zote zinazofanyika wakati wa kula zitafanyika shughuli za kwenye chakula huwa ni kupika utapika huwa ni, ku, ni wakati wa kula lazima utafune utatafuna kabisa mene watafanya kazi ya kuchanganya chakula mdomoni lakini shughuli hii yote inayofanywa inafanywa kwa ukamilifu ila kwa chakula kisicho nini sahihi Kwa hiyo kwenye ibada mnisikize wapenda wenzangu Mimi na wewe Bwana ametuumba tumwabudu Na taratibu za ibada kwake amezitoa Lakini huyu mwanadamu anaweza akafanya shughuli zote za ibada kwa Mungu asiye sahihi na akalidhika amefanya ibada lakini sio ibada Hapa ndipo penye hekima ya watakatifu Tunapopaswa kutambua ya kwamba ibada hii inaistahili pleko wapi Na fungu letu kuu ukilisoma tu kama haki yako inafanya kazi vizuri linaonyesha ishara ya kwamba tayari hapa katikati kuna ibada zinazofanyika ambazo si sahihi Sikiliza kutoka 34 msomaji wangu kama umefika utasoma na kama hujafika mimi nitasoma 
maana hutamwabudu Mungu mwingine kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu anarudia tena ni Mungu mwenye nini mwenye wivu Wapendo wa mchana wa leo nawatia moyo usiabudu Mungu mwingine Anasema Torati moja mstari wa sita Jitunzeni nafsi zenu Oh Tunza nafsi yako mpendwa Mioyo yenu isije ikadanganywa Oh Hii inaonyesha kuna watu wamedanganywa katika swala ibada Mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu Anasema jirinde Kwa hiyo mpendwa msikilizaji unayenifuatilia katika vyombo hivi vya mawasiliano na ulioko mahali hapa sikiliza nikwambie Bwana anasema hivi tunza nafsi yako Maana kuna wadanganyaji wanaweza wakapora hiyo tunu kubwa ambayo Bwana amekutengenezea kwako ya kuabudu ukaipeleka mahala ambapo si sahihi itakuwa ni huzuni kubwa sana wito wa ibada Bwana anatoa wito kwenye ibada anasema hivi wito wake kwenye ibada wito wa ibada sio kuhitimisha ibada ya leo wito wa ibada Bwana ana, ana, anasema kwa nguvu zote katika ufunuo 14 mstari ule wa sita na mstari ule wa saba Bwana anaita kwa nguvu zote maana anataka watu wamwabudu yeye Sikiliza soma Nasema ndio kisha nikawa na malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye njili ya milele Sawa awahubiri hao wakao juu ya nchi Sawa na kila taifa ndio na kabila ndio na lugha ndio na jamaa akasema, akasema kwa sauti kuu rudia tena akasema akasema kwa sauti kuu tena akasema kwa sauti kuu haleluya amen sio kwa sauti ya kizembe sauti kuu mcheni Mungu mcheni Mungu na kumtukuza na kumtukuza kwa maana ndio saa yake imekuja mm, saa ya, yake saa yake kwa maana saa ya hukumu yake imekuja saa ya hukumu yake imefanyaje imekuja kwa wale waliosoma Kiswahili huu ni wakati gani hii sentence uko katika mfumo gani eh Wengine tulisoma kisukuma. Wakati uliopo mtemelifu. Wakati uliopo mtemelifu. Kwa hiyo saa ya hukumu jamani ipo. Na ndio maana anasema anasema kwa sauti kuu kwamba saa ya hukumu imefanyaje? Imekuja. Kwa lugha nyingine kama ulifanya kakosa fulani katika taifa hili Uenda uliua mtu ukajificha. Uenda ulizalisha mtu fulani ukajificha sura yako. Alafu kasikia pale leo humu tumesali na usalama wa taifa. Amekuja anafanya upelelezi. Utaropoka ropoka. Unakuwa mtakatifu kuliko watakatifu wote. Ili wasikuhisi sasa kwa lugha fupi ni kwamba jamani bwana upelezi yumo humu duniani anapeleza alafu watu tumelax kabisa tunaishi kana kwamba hatupo katika masaa ya kupelelezwa ukiwa unapelezwa unakaa makini sana ulimi wako na uchunga kila neno lolo toka unaliangalia sasa ndio maana msemaji anasema kwa sauti kuu sana hukumu yake imekuja alafu anasemaje Sema ndio msujudieni yeye msujudieni yeye aliyozifanya bingu ibada yenu ielekezwe kwa muumbaji wa mbingu na nchi na nchi na bahari na bahari na chemichemi za na maji na chemichemi za maji haleluya hey, amen nikisema haleluya unapaswa kuitikia amina 
ibada ya wasabato wakati mwingine inabembeleza sana yani wewe ni yani hapo ndio unaabudu unakaa tu unasikiliza mhubiri lakini kuna ibada fulani huwa naziona sometimes zinatia changamoto nzuri ukienda mahala fulani mkifika tu vua viatu tunaanza sasa tunaangalia mashariki au magharibi Hello, wakbal Peleka kisho wapi? Sikai unaangalia tu. Maana yake Mungu ni mkuu. Unajua wa Mungu ni mkuu. Di. Vitu vinaenda wapi? Utasinzia kweli? Utasinzia kweli? Anaanza anaanza kueleza pale. Mungu aliyetumba akautengenezea balaka kubwa kubwa na ndogo ndogo a Mwenyezi Mungu awajalie neema mnapoondoka hapa Mungu ni mkuu tunaenda wapi Kwa hiyo basi jitahidi angalau useme amina haleluya amen ili mdomo usichache wakati upo kwenye ibada Bwana anaelekeza ibada yake ielekezwe kwa yule mwenye sifa ya kuumba yani kama ibada yako unaielekeza kwa kiumbe ambacho kiliumbwa hiyo haifai hata malaika waliotumwa na Mungu kupeleka habari njema kwa watumishi wake wali, wale wale wanadamu walipopiga magoti wale malaika waliwazuia wakasema no mimi ni mjumbe ibada inapaswa ielekezwe kwa Mungu peke yake. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Mungu peke yake. Sasa wito huu ni wa muhimu sana. Katika wito huu sasa tumeumbwa. Bwana akaweka ibada ndani yetu. Ibada ielekezwe kwake. Tutaangalia hapo mbele kidogo katika udanganyifu ambao shetani anaufanya. Lakini nataka nikwambie watu wanaomwabudu yeye na matukio yote anayoyafanya Bwana sijui watu wameugua unaomba nipone pona ili kiweje umwabudu Halo sijui uchumi wangu umeshuka chini naomba Bwana uniunue uchumi uinuke ili iweje umwabudu katika mali zako Bwana mimi naomba nisome niwe na nani nani usomi wako huo umwabudu Bwana kwa hiyo Bwana anawezesha mambo yote lakini kola kubwa ikiwa ni ibada. Amen. Hiyo ndio kola ya wimbo wetu. Sikiliza. Ukisoma kitabu cha kutoka sura ya tatu Nataka niweke mfano hapa muupate vizuri. Hapa tuna mfano wa taifa la Israel ambalo lilikuwa limeenda utumwani Misri likakaa huko zaidi ya miaka miaine hamsini na wakati wakiwa huko wakateswa Halo? Yes. wanapoteswa wanatakiwa watolewe kwenye nchi ya mateso lakini bwana anasema nitakapowaokoa nataka wafanyeje waniabudu sema waniabudu waniabudu kwa hiyo kola ya leo ni ibada Yaani tutakuwa tukizunguka kote tunamalizia wapi? Ni sawa sawa na mpira wewe fanya chenga zote kola si ni goli. Si ndio? Hakuna goli. Mpira sio mzuri. Ah, uh, kushangilia chenga. Washangilia chenga. Itakuwa chenga ya mchele kweli. Kwa hiyo furaha ya Bwana ni kuona jamii ya watu waliowaumba wanamwabudu. Unapokuwa umeugua sana, Bwana niponye anataka ukipona umwabudu. Amen. Anapoona uchumi wako umekuwa chini sana. Unasema Bwana niokoe. Maana utakuwa comfortable, utamwabudu Bwana katika furaha. Amen. Na Bwana atapenda ukuone ukimwabudu. Sasa Waisraeli katika kutoka sura ya tatu sikiliza watu wake anawapenda na watu wanaomwabudu amewaita jina watu wangu my people watu wangu ni vizuri sana bwana anapokuita we ni mtu wangu Halo. 
Ushai kuwa na mtu wako. Lakini hii ni kama imezaroka zaroka hivi. Ukisema huyu ni mtu wangu, wanafikiri mnafanya mambo fulani fulani eti? Hmm? Hivi kweli binti ukimtaja hata ukisema tu pastor huyu ni mtu wangu sana yule. <laughs> Watakuelewa kweli watu. Kwa dunia leo. Lakini sikiliza. Watu wana baka baka maeno ambayo hata hayawastahili. Mtu wangu. Biblia imesema watu wangu. Ndio. Mimi ni mtu wake. Najisikia vizuri Bwana anaponiita mimi ni mtu wake. Amen. Na kwa kweli ukiangalia hata katika mandhari hiyo mbaya hiyo, mtu wako uweze kumfanyia kitu mbaya, si ndio? Huyo ni mtu wako yule bwana. Kama unaka askari una, anapita pale mwanangu wewe nimefika hapa oh, wenzako vipi? Jamani kama vipi hebu mlegeza kidogo yule ni mtu wangu. Anafanyaje? Anapita au sio? Yes. <laughs> kwa hiyo sikiliza Bwana anasema sisi ni watu wake anawafanyia special treatment. Yaani ukiwa mtu wake anakufanyia an, 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 mambo kama mtu wake. Wale waliozaa watoto, punga mkono. Mbio na watoto, mlio wai kuzaa ambao mnao kabisa. Wewe punga tu. Wenye familia, mimi ninao pale ma twins na wengine wanakuja. Punga 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 mkono. <laughs> Haya, sikiliza. Mimi watoto wangu wale ukiwachanganya watoto wengine wengi kule alafu ukawachapa wote watoto wakalia wakilia wote nitasikia sauti ya mtoto wangu Halo iko hivi katika ulimwengu wa leo ulio na watu mabilioni mengi sikiliza wewe ukiwa mtu wake ukilia sauti yako anaifahamu haleluya amen anaifahamu Ndiyo, watu wengi wanalia ajira zimekuwa adimu lakini sauti ya mtu wake anaifahamu Ndiyo, watu wengi wanalia magonjwa ukilia wewe wake anashuka mara moja maana nimesikia sauti ya nani ya watu wangu ndicho hichi ambacho tunasema hapa soma marafiki kutoka sura ya tatu Ndiyo, mstari wa Wa kwanza tembea. Wa kwanza na la Mungu anasema, "Ndio. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro, tembea. Mkoe kuhani wa Midian. Tembea. Akaliongoza kundi la, la nyuma ya njangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horeb. Tembea. Malaika wa Bwana akamtokea. Tembea. Katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Tembea twende. Akatazama, soma. Na kumbe Ndiyo. kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti hakikuteketea hiyo ilikuwa ni staili ya wito ni staili tu ya Mungu Mungu ana staili zake na Mungu ni mbunifu usifikiri Mungu ni mshamba sana kivile kama unavyodhani yani yeye aliamua tu goja moto wake hapa alafu kichaka chenyewe ni kijani lakini moto unaoka pale hajawahi kuona huwa ni ubunifu tu alo eh ni sawa sana leo nikaamua nikabuni nikaja nikahubiri hapa nikavaa hata gambuti kaje nikavaa gambuti nika jacket na kofia ya, ya ya kuchimba madini ni sawa tu ni ubunifu lakini bado ni pita yule yule aro yeah. sasa na yeye alishuka kwa style hiyo maana Musa naye kwanza alikuwa ni msomi si unajua hilo alikuwa ni msomi kabisa aliyesoma akasoma leo tunamfananisha ni kama alikuwa dokta kabisa Alafu ukiacha huu hiyo elimu kwenye mkono. Unajua kuna wengine mnasoma tu lakini mkono ni zero. <laughs> kwenye mkono. Hivi una kwenye bondia tunamfahamu nani? Wale wenye bondia wale ni ngumi za kulipwa. Kwa hiyo zina masharti. Yule sio ngumi za kulipwa. Yule ni ngumi hasa, yani ikishuka imefanyaje? Imeshuka. Kwenye mkono. Hatari. Kwa hiyo hakuwa mtu wa hivi ili umpate akusikilize lazima utumie staili mbaya ambayo na yeye itamfanya mdomo wake ubaki nini? Was. Maana leo yapitia ni mengi. Kama kwa upande wa jeshi tunamuita komando. Komando ni rais sana kutamko kwa mdomo. Lakini ili uwe komando. <coughs> Tunasikia sikia tu watu wengine tujai kuona. Sasa huyo alikuwa hivyo, alibarikiwa sana. Ina maana elimu yake ya juu katika bode fitness yuko fiti 
na sasa anaitwa awaongoze na katika mvuto walikuwa na mvuto maana pale kwenye nchi yake walianza kumtengenezea mazingira atawazwe kuwa naye mfalme au farao aiongoze misri yote ah kuna watu wanabarikiwa yani mkono uko vizuri kichwani uko vizuri na mvuto pia maana mtu anaweza kawa vizuri kweli kwenye mkono lakini sura yake ni ya hapa tena sibu akicheka kama amelia na akilia kama amelia yani yuko vile vile nani ataeleweki ata hawa ndio wanaitwa hawana mbele na, na, na wapi yule alikuwa hatari akabarikiwa vyote sasa bwana akamchagua amuite ili akaongoza taifa la Israeli kuwatoa katika ile nchi ya Misri kumbuka kule mwanzo alikuwa amejaribu kuokoa kwa njia zake ndio maana alipoona mtu anamuonea ndugu yake akampiga dakika sifuri leo tunasema hivyo dakika sifuri alishanyonga alishachimba kaburi alishazika mazisha yameisha poteza kabisa na ushahidi lakini kumbe kuna kama jamaa kanafanyaje kana view some, somewhere <laughs> Ah, hii movie hii ni hatari hii. Ah. Hivi mtu anaweza kapiwa kiasi cha yani hapo hapo hakuna cha kufanya naona mie. Yani unapigwa sehemu ambayo unaenda kimya kimya. Hapo ndio wakabuni zile silaha bunduki ambazo azili. <laughs> Unasikia tu fiu ilisha kufikia. Musa ndio alianzisha huko. Unapigwa kipigo cha kimya kimya hakuna kujampa wala kutoa damu. <laughs> ila ulishafanyaje <laughs> Bwana akabuni akasema hili jamani hatari sana sasa mimi nitawasha moto lakini mo, kichaka kifanyaje akiteketee kwa hiyo alipo akasema ah nitasogea nione aliposogea alafu anasikia tena sauti ai mbona ni maajabu azidi kuongezeka yani moto kichaka hakiwaki jumlisha voice sauti yenye mamlaka Musa stop na yeye alishazoea jeshi hop <laughs> eh yeah, alisema sio mambo hayo. Kwa hiyo haogome ha, kisikia tu sauti boy. Hop, him up. Hop. Fresh mato. Hop, hop. Vua via tu mwanangu. <laughs> ah, hilo jambo ni dogo sana. Nitatoa. <laughs> Bana bwana huu moto ni hatari. Kwa hiyo akamwambia sasa sikiliza. Hiyo ni ishara ya unyenyekevu wa nyenyekee. Akapewa maagizo. Bwana asifiwe. Amen. Soma mstari wa saba rafiki yangu. Alipoanza kumpa maagizo akamwambiaje? E, mstari wa saba Bwana akasema. Bwana akasema. Hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Safi nimeyaona mateso ya watu wangu. Bwana asifiwe. Amen. Watu wangu imeanza kutajwa. Watu wangu, watu wangu wanateswa. Watu wangu ogopa kutesa watu wa Mungu. Siku akiamua kugeuka utasikilizia. Tembea msomaji. Na mimi nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Nimesikia maumivu yao na mateso yao kwa sababu ya wanani? Wasimamizi wao. Leo unaweza ukasababishiwa maumivu na watu fulani. Uenda ni bosi wako, uenda ni jirani yako, uenda ni ndugu yako, uenda ni rafiki yako amekusababishia maumivu. Bwana anasema ameyaona. Haleluya. Amen. Ameyaona. Wewe ni mtu wake. Wewe ni mtu wake usiwe na hofu mstari wa 8 mstari wa 8 kwa sababu nimeyaona nami nimeshuka ili niwaokoe kwa mikono ya Misri nimeshuka ehe nimeandisha kutoka nchi ile hata nchi njema kisha pana nchi ijayo maziwa na asali nimeshuka niwaokoe mstari wa kumi Sasa wako mnasema haya basi ndio nitakutuma sasa kwa farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli. Hiyo watu wangu naisoma kwa urefu kubwa kabisa. Watu wangu wangu uwatoe. Nimekutuma anatu amemtuma fara amemtuma Musa akawaokoe watu wake kutokana na mateso ambayo wa Misri wamewatenda maana ni watu wake mstari wa 12 12 anasema ndio akasema akasema bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe ndio na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii ndio utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri sikiliza utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri mtamwabudu Mungu katika mlima huu Bwana asifiwe amen tunarudi kwenye korasi yetu 
mtafanyaje mtamabudu Mungu yani hiyo process yote ya kuwasha moto sijui vua viatu fanya hivi lengo na makusudi watu waokolee wafanyaje mwabudu Mungu bwana asifiwe amen tumeumbwa tumwabudu nani bwana umezaliwa umwabudu bwana pale ulipogua ukapona bwana alitaka umwabudu amen ile ajali iliyotokea we ukawa hai bwana alitaka ufanyeje umwabudu umwabudu tumeumbwa tumwabudu huu mfano nataka nikupelekee katika mambo ya sifa za watu wake hizi sifa naomba uzizingatie jambo la kwanza kwa sababu bwana ameonyesha njia ya kwamba yeye anataka umwabudu na ametoa ahadi nzuri za ulinzi kwa watu wake wanaomwabudu wewe cha kufanya leo moja ukubali kumpokea sifa ya kwanza ya watu wake wanakubali kumpokea ili mada mkono wa msaada unapotumwa ukubali kuupokea hiyo ndio kazi yako kumpokea kusema ndio nimekubali hebu sema ndio nimekubali ndio nimekubali hivyo tu kazi yote ya ukombozi ataifanya atakuosha atakusafisha atakulinda wewe ni kusema ndio nimefanyaje Najua Mungu huyu ndio maana ametoa mfano wa kanisa ni mfano wa mwanamke, si ndio? Ni kweli? Binti unapoolewa kama umepata mwanamume anayejielewa. Wewe ni kusema tu ndio nimekubali. Shela ni nani? Mwanaume. Sema mwanaume. Mwanaume. Shela mwanaume. Kwenda saluni mwanaume. Viatu mwanaume. Kitanda mwanaume. Nyumba mwanaume. Wewe sasa ni kufanyaje? <laughs> eh? Wewe ni ndio nimefanyaje? Nimekubali. Nimekubali. Niwe wako. Kama umekubali wewe wangu, basi mimi nakuhudumia kila kitu. Nakupa kila kitu. Kitamba nini poda vitu vyote mpaka watoto nakupa kwa viote. Bwana asifiwe. Amen. Wewe useme tu kwamba nimekubali ni wewe wako. Bwana ndicho anachotaka leo ukubali kwamba nimekubali, nimekuwa wako na yeye anasema wewe ni wangu, nitakulinda. Bwana asifiwe. Amen. Atakupigania mfano wa familia bora ndio maana anasema ni mbingu ndogo baba humlinda mme wake humlinda mke wake anapambana dhidi ya mke wake hata mimi hapa ni hapa niko na hobi lakini wakati unafanya ulinzi wewe jaribu kwenda kupiga busu hapa kama sijashuka hapa mara moja <laughs> saa usiozani uta, utaona maiki haipo hapa <laughs> niko pale ulinzi kisha usalama wake bwana asifiwe Amen. Ndivyo Bwana anajofanya kwetu. Ameahidi ahadi kedi. Na hizi ahadi zinanitia moyo, zinanifanya Bwana ngoja ni kuabudu. Maana unastahili. Bwana asifiwe. Unastahili. Hebu na wewe shauku hii iwepo. Anastahili Bwana wetu kuabudiwa. Moja Yohana moja mstari wa 12 sikiliza nasemaje hadi mstari wa 13. Sikiliza wewe wanayokubali kuwa mtu wake. Yohana moja 12:13 anasema 12 hadi 13 Ndiyo. Na la Bwana linasema Ehe. Bali wote waliompokea Bali wote waliompokea Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu Haleluya hey, Amen Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake Amen Ah Mbona inatia moyo sana Ehe. Hao 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 waliompokea hao wanaoaita watoto wake anamaliziaje ndio wale walioliamini jina lake rudia tena ndio wale walioliamini jina lake soma vizuri ndio wale waliaminio jina lake bwana asifiwe hao wa 
waliaminio jina lake jina lake wewe ni ki, wewe ni kuamini tu amini jina lake anakufanya kuwa mtoto wake bwana asifiwe amen msali wa 13 13 wanasema waliozaliwa 13 anataja aina ya watoto halo hivi mnajua naye watoto mdu duniani huwa kuna mtoto wengine wanaitwa halamu eti au hicho ni kiswahili tu cha mtaani mtoto haramu anapatikana nani unajua lakini mtoto ni mtoto si ndio sasa sikiza aina ya watoto hapa kuna watoto wengine wa kuadapt si ndio mtoto wako lakini ume adapt anakuwa mtoto wako kuna watoto wengine mtoto wangu sijui kiu nini kiubatizo kuna makanisa mengine ukimsamia mtu anakuwa huyo anakuwa baba baba yangu wa kiroho mtoto wangu wa kinini wa kiroho kwa hiyo kuna aina nyingi za watoto kuna watoto wa baba mdogo kuna watoto wa kaka mkubwa watoto wa kaka mdogo wote hao ni watoto wako sasa sikiliza fungu la 13 anataja aina ya watoto yani wewe namna unavyopatikana kuwa mtoto mtoto ana process ya kupatikana ndio kuna process ya kupata mtoto uelewe hivyo mtoto ili aitwe mtoto lazima process ifanyike kwa ukamilifu kwa kila hatua bila kuruka hata hii Sikiliza maelekezo. Soma Biblia. Nasemaje maelekezo ya mtoto huyo? Waliozaliwa si kwa Adamu. Unasoma sasa kwa mkato. Waliozaliwa. Waliozaliwa. Sifa ya mtoto lazima afanyaje? Waliozaliwa. Lazima uzaliwe. Yaani hilo ujue. Mimi hapa kwa baba ni mtoto nilizaliwa. Na wewe ni mtoto kwa baba yako ulizaliwa. Bwana asifiwe. Amen. Sifa ya mtoto lazima azaliwe. Ndiyo. Na sisi tunapoita watoto wa Bwana anaposema anatufanya kuwa watoto wake tunazaliwa. Haleluya. Amen. Lazima tuzaliwe. Kama hujazaliwa hujawa mtoto. Ehe, endelea anasemaje? Si kwa Adamu. Sasa hapo mambo yameanza sasa. Hapo yameanza. Hayo <laughs> ni maelekezo ya Biblia. Elekezo la kwanza unazaliwa lakini si kwa nini? Kwa Adamu. Hiyo ni moja. Alafu ya pili wala si kwa mapenzi ya mwili. Ndio inasema hivyo Biblia. Wala si kwa mapenzi ya mwili. Hiyo. Na bangani. Inaonekana kuna watu wengine wanazaliwa kwa mapenzi ya nini? Ya mwili. Si ndivyo? Ndio. Inawezekana hivyo. Wana biolojia mtatusaidia. Lakini anachambua hapa upatikanaji wa kuzaliwa kwako. Si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili. Hakuna. Ya tatu wala si kwa mapenzi ya mtu. Uh. Sasa kamaliza. Wala si kwa mapenzi ya nani? Ya mtu. Maana wengine tunazaliwa kwa mapenzi ya nani? Ya mtu. Unatokea tu watu fulani waliamua kupenda basi ikatokea upo Uli ulituma maombi ya kuzaliwa Huo <laughs> ni udhirisho wa mapenzi ya mtu Sasa anahitimishaje ulipatikanaje Bali kwa nani kwa Mungu Haleluya Amen Haleluya Amen na 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 na, na. Yesu anasema katika Yohana tatu sikiliza Yohana tatu tatu anakueleza ulivyo utakavyozaliwa utakavyozaliwa ili uwe mtoto wake kuna process ili uzaliwe na nimegundua hii process inahitaji vitu viwili viwili au vitatu vitatu Mhm Yesu Yohana tatu tatu Ehe. Yesu akajibu akamwambia Ehe Amini amini Mhm na kuambia Ehe. mtu asipozaliwa mara ya pili ndio hawezi kuona ufalme wa Mungu kwa sababu Yohana moja tuliyosoma tumesema wa, hao watoto lazima wafanyaje wazaliwe wazaliwe yani sifa ya mtoto lazima azaliwe azaliwe na hapa anasema ili mtu aweze kuona ufalme wa Mungu maana wanaoingia ni watoto wake lazima wafanyaje wazalimize takwa la kuzaliwa lazima shaitan la kuzaliwa litimie na Yesu analieleza kwa Nikodemo 
ambaye Nicodemo naye anaonekana alikuwa kwenye kila kikundi cha Bible for Life. <laughs> Hello. Amen. Wale wana Bible for Life si wa kuchezea hivi. Yule <laughs> Amen. Wake Nicodemo alikuwa wachambuzi wa Biblia. Ndio ndio. Walikuwa naifahamu. Ah, oh, wanaona vitu ni vigeni kabisa. Ndio maana nikamwambia theology lazima mtafute na wenyewe wewe. Sema no. Wakame, hili jambo linawezekanaje mtu kuzaliwa? Ataingia kwa mama yake tena afu ndio <laughs> Maswali na majibu. Ehe, Nikodemo akafanyaje? Msaidie mne. Nikodemo akamwambia, ehe, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Tembea. Aweza aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Ataingia kwa njia gani? Yesu akajibu. Yesu akajibu. Tulia hapa. Hao ni maswali napaswa kujibu. Yesu alipaswa afanyeje kama watoto wanavyotuza nyumbani. Mama unapata wapi wadogo zetu? Anapaswa ajibiwe au asijibiwe? Wengine wanasema naenda kununua dukani. Wazazi wana majibu mbalimbali. Kwa ona sikia wanakwambia mama sasa tumekushao tunataka tena mdogo wetu uje uende dukani ukanunue mtoto mwingine. Haya ndio maswali. Kwa hiyo Nikodemo alipiga haki yake yote kaishia pale akasema kilichopo tu hapa ni kuingia tumboni kwa nani? Kwa mama. Lakini tena akifikiri ataingilia wapi? Anakosa majibu. Yaani hapo amefikiria mpaka kimezunguka kimewanga. Anawaza kila sehemu haoni inayotosha kupitisha mwili wote uende wapi? Tumboni. Kwa hiyo kabitu amuulize bwana mkubwa hebu nisaidie. Sasa kama unasema ni lazima Mana nasema lazima uzaliwe. Lakini sasa hii kama ni lazima, lazima ninge tumboni. Nasa kama ni lazima nitaingiaje kwa mama? Ikawa ni changamoto kwake kubwa sana iliyohitaji msaada. Usione Nikodemo alikuwa ni mtu mdogo, alikuwa ni mtu mkubwa, alafu msomi mtaalamu wa Biblia. Lakini swali hili lilikuwa hili hii elimu ilipokuja kwake ilikuwa ni nzito sana. Mm. Ai, kumbuka Alikuwa ni msomi na alikuwa hataki usomi wake uonekane kuaibika. Unajua kuna wasomi wengine wamesoma sijui hakitaweza kapitiliza. Unakuta ni msomi lakini wala hajielewi elewi. Amesoma suruali haijulikani ilinyoshwa lini mara ya mwisho yani imekakaa tu kiaina. Viatu vyenyewe havijulikani kama vilipata dawa mwaka gani. Nywele hazijawahi kutana na chanua. Ziko hivi ziko tenge lakini pale ukimwambia ashushe material anafanyaje? Anashusha anashusha kabisa fikiriza wala akilekcha hahitaji kitabu yeye yeah, na anashusha anashusha tu kichwani sasa huyo ni msomi lakini aibu zilishaka zile network zinazo husika na aibu <laughs> zilishakata zilishakata <laughs> unajua kwenye mwili huu Mungu ameweka sensa <laughs> sensa ikiharibika inahusika na aibu Ah wewe utafanya tu vivyo ndio maana mtu akinywa pombe ile sensa inaharibika inakuime ya aibu ina, ina kwa hiyo unashangaa tu hata hapa mbele anakojoa Alafu pombe ikiisha anasema hivi ni kojoa tena sasa kama utaweza Sensa imesharudi kwenye hali yake Sasa huyu ni kodemo alienda usiku Maana alikuwa anaona aibu kuonekana hajui na Yesu hakuonekana alienda chuo kipi Hasa mimi msomi nikaanze kuhoji mtu ambaye hana nini. Unajua ina inafedhesha. Sasa hapa nitaenda usiku. Hakuna mtu kujua nikanyonya material lakini akimwangalia kana vitu haka mtu. Haka mtu kana vitu kabisa lakini sasa. Ah nikienda hadhani kabisa nikae kaanze kunielimisha. Ah hii elimu yangu itakuwa ime nani? Sensa yake ilikuwa very active. Wao akasema hapa Nacho kitaka nitakipata lakini hawatajua wengine kama nimefanyaje. Kwa hiyo akaenda siku. Na ndio maana maswali yake yakawa ya kitoto kabisa. Sehemu nyingine ukisoma Biblia Yesu akamwambia hata we ujui hili. Akamchallenge kidogo bwana we nijibu tu bwana <laughs> mambo ya mengine usiendelee nayo. Soma mstari wa 5 unasemaje? Mstari wa 5. Ehe. Anasema Yesu Yesu akajibu. Ehe. Amini amini nakwambia. Ndio Mtu asipozaliwa kwa maji hiyo ni moja. Kwa maji hiyo ni moja. Na kwa roho. Cha kwanza ni maji, cha pili ni nini? Kwa roho. Roho. 
Hivi vitu vinahusika katika kukutengeneza uzaliwe mara ya ngapi? Ya pili. Bwana asifiwe. Amen. Maji na roho. Hawezi kuingia ufalme wangu. Ehe, msali wa sita Kwa sita unasema Ndiyo Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili Ndiyo Na kilichozaliwa kwa roho ni roho Wana yesu asifiwe Amen Na kustia moyo mchana wa leo Kubali kusema Ndiyo ni mekubali Uzaliwe mara yangami Ya pili ah, Kuna kuingia kwa mama Ni, ni, ni simple kama unavyo ora tu Maji na nini Na roho Na huyu roho ni roho wa mungu Na Yesu ndivyo alivyofanya kama mfano. Alizamishwa ndani ya maji mengi. Ishara ya kuzika vyote ndani ya kaburi. Akatoka akiwa katika upya amezaliwa. Na hii nimeiona ni kweli kabisa. Bwana Bwana ameahidi ahadi mbalimbali katika mtu anapozaliwa mara ya pili. Mtu anapozaliwa mara ya pili anapata kipawa cha roho mtakatifu. Huyu roho unayempata anakuongoza katika utambuzi wa kuishinda dhambi na kuichukia na kuiona mbaya. Unajua dhambi ni mpaka ile roho ya kuona ubaya iji ndani yako. Uh, Maana kwa mfano rushwa, rushwa unapoipokea uh, ni nje ya mshahara wako. Kama una mshahara wa laki tano, basi unapokea ka rushwa ka shilingi laki mbili ni nje ya mshahara kana kaonekana kama ni katamu. Maana hujakasumbukia. Sasa ile roho ya kuona rushwa ni tamu inaondoka Bwana anajaza roho yake anakwambia ni mbaya na unachukia kabisa. U, roho ile ya kupenda kunywa pombe ya kuzini na vitu vingine unaona ni mabaya kabisa. Na ndio maana Paulo alipopata Roho Mtakatifu anasema dhambi aliyesabu kama nini? Mbaya. Mavi. Sema mavi. Mavi. Sio kinyesi, yani mavi kabisa yenyewe. Akatumia lugha ngumu Je, waweza kufikia kiwango cha kuona dhambi kama mavi? Bado. Bado. Wewe unaona hapa mwanaume mwanamke akikuvulia nguo anasema, "Eh sasa naanza kulamba mdomo wangu." Eh hey, Mungu nisaidie. Hivi unaweza ukafanya mbele ya mavi hivyo. Mbele ya mavi. Hapana. Mavi sio kinyesi. Unajua kinyesi sijui angalau angalau. Lakini mavi Mbaya kabisa hiyo Hebu fanya mbaya kabisa hiyo Mbaya kabisa hiyo Sasa Roho mtakatifu nataka ni kuambie Unapo zali omala ya pili Akika andani yako Anakufanya Uyone dhambi kama nini Kama mavi Mbona mwitiki Anakufanya uyone dhambi kama nini Mavi Wewe unasema kwa uso mbaya sio kutabasamu maana mavi yatabasamiwi. Na ku na kupendekezea leo mpoke Yesu uzaliwe mara ya pili. Na huyu roho atakuongoza katika ibada ya kweli. Katika ibada ya kweli. Na Bwana ametuwekea alama za watu wake wanapomkubali. Na alama yake kubwa kabisa Ezekiel 2020 ninapoelekea mwishoni mwa hotuba hii sikiliza Ezekiel 2020 anasemaje 2020 ndio Hii ni alama anayoiweka watu wake Ezekiel 2020 neno la Mungu linasema ndio Zitakaseni sabato zangu ndio <coughs> Zitakaseni sabato zangu ndio Zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi Zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi Na ninyi Ehe. Mpate kujua ya kuwa Mimi Mimi ndimi buwana Ndiyo Mungu wenu Buwana Yesu asifiwe Amen Hiyo ni ishara ambayo buwana meiwe kwa watu wake Ili, Yani hii ni utambuzi wa watu wake Wakatifani wana sikiaga sujui kuna Tanzania tuna chanjo tuna choma baiga na wapi Lakulia na kushoto Amjui wote. Ile ina utengeza kovu. Kulia kushoto. Kwa hiyo wa Tanzania wote ni huku, si ndio? Bwana, unaweza ukaona hivi ishara za Mungu. Unajua mambo ya Mungu ni simple sana ndio maana watu wamehadharau. Siku moja kanisa tulikuwa na mchango wa kama milioni kumi. Na tulivyopiga zile milioni kumi tukaona kila mshiriki anapaswa achangie miangapi? 200. Miambiri ye 
moja mbili tukitoa tunapata milioni ngapi Kumi. walio toa 200 hawakufika hata 10 <laughs> kwa wakati mwingine nahisi mambo yakiwa simple sana watu wanaona kawaida wanayapuzia lakini wangepangiwa kila mtu laki mbili huenda wangetoa zingefika hata milioni ngapi tano lakini kwa sababu ni 200 wakaidharau mpaka wakairisha Kwa a, ishara hii ya, ya, ya kwamba eti sabato ndio kile inaonyesha kwamba hawa ndio watu wangu. Watu wanaichukulia kawaida kabisa. Lakini nakati kwambie hii ni very strong. Hii ishara. Mada kwenye ishara hii imetengenezwa nyingine bandia inayofanana na yenyewe kila kitu. Sikiliza. Kwenye ulimwengu wa leo katika habari ya sanamu wame improve sana. Zamani ukisoma Biblia inasema hivi sanamu zao haziongei hazihami hazisikii. Siku hizi wanatengeneza masanamu ambayo unaoliongelesha. Hello hello. How are you? I'm okay. Ninakusaidia. Ninakuuzia kama ni kitu. Hiyo neto ni nini wametumia kiingeza wametumia nini robot eti? Lakini ni sanamu. Hiyo robot tu ni neno tu lakini ni nini? Ni sanamu. Sanamu. Ambao limeimprove sana. Mengine mpaka yanaendesha gari. Mengine mpaka na hudumia maustadini nimesikia Zia nafanya operation Masa nami ya nafanya operation Watu meimprove sana Lakini pamoja na kwamba ilo ni sanamu ni nafanya operation Haliwezi likawa mtu Halo Haliwezi likawa mtu Hilo ni sanamu hata kama ni na operation indege Ni na ilusha, na weka, nini, na shuka, vizuri, kata, tru, na panda na Haiwezi rubani sanamu akawa mtu. Watu na improve. Na kwa hiyo katika swala ibada hii. Shetani ame improve kiasi kumbwa sana. Kiasi kwamba sabato bandia. Na sabato ya kweli. Yani nisemi sabato halisi. Na sabato, ba, na sabato sanamu. Ukiangaria kwa macho zinafanini. Zinafanana. Hapa ndipo penye hekima watakatifu. Mstari wa kumna moja, ufunuo kumna tatu, anasemaji. Ufunuo kumina tatu. Mstari wa kumna moja. Mstari wa kumina moja. Sikiriza, hii shani ya muhimu sana mdugu ya. Neno na mungu wali nasema. Ndiyo. Kisha nikaona mnyama mwingine. Ndiyo. Akipanda juu kutoka katika nchi. Ndiyo. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Ndiyo. Akanena kama joka. Ukimwangalia ni kama kondoo. Ndiyo. Lakini anaongea kama nini? Kama joka. Mzee mmoja aliwahi kuwa nafuga kuku, wale kuku ambao hawana manyoya sana wale. Vifaranga vifaranga amenyeshewa mvua sasa siku moja akakaa na kana kama kamechunwa kama kametolewa manyoya. Na alikuwa na kondoo. Aliona maajabu, anaona kondoo anamkimbiza yule kuku, yule kifaranga alafu anamtafuna. Uwezi amini? Sijui ushaye kusikia ukuona na wewe. Mimi si ukuona lakini yule mzee alinisimbulia. Sabato hiyo alipo kuja. Sema, nimeona maajabu. Kondo ametafunda kinini. Kifaranga. Ame kifata kabisa hivi ngam. Sasa kwanza ilibidi asipige, ashangaye kwanza akateke. Unajua kuna matukio mengine hatu na unakuwa kama unangalia movie hivi. Hivi ni kwe. Ndiyo. That is true. The condo is eating what? <laughs> Chicken. <laughs> ah! The condo akamu eat yule kuku. <laughs> Alipokula ndio hii sasa. Rudia hiyo kusoma sasa. Eh, hey, narudia. Naye alikuwa Naye alikuwa na pembe mbili Mfano Mfano wa wanakondo Lakini Akanena kama joka Inakuwaje sasa hapa Ni vitu vitu fault kabisa Mana tabia za kondo zina, zina tabia za nyoka zinaonekana katika kondo Lakini kwa macho ni kondo Sanamu Inaanza kutengenezwa Tembea anasemaje Naye atumia wezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake Nehe Nae aifanya dunia yote na wote wakao ndani yake wafanyaje mnyama wa kwanza ibada ibada hiyo inawafanya wote wamsujudie ibada sasa ima, in, imetekwa o oh, jamani ibada imetekwa inatekwa inawafanya wakao duniani 
wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona ehe huyo 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 anafanyaje maana ili nivutiwe na ibada lazima sifa za mumbaji zianze kuonekana sikiliza wanao vuto kuabudu wala teko tekoaje soma msari wa 13 naye afanya ishara kubwa naye afanya ishara ndogo kubwa naye afanya ishara ndogo kubwa hivyo ushaye kuona ishara kwa hiyo katika maisha yako wewe unajua biblia imesema hivi sio mungu wa kweli lakini amemruhusu kufanya ishara sio ndogo nini kubwa na, na, na usifikiri ni mazinga ombwe kabisa wewe ukija huna mguu nataka mguu wote mguu naota unaanza unaanza wapi kubisha sasa tuambie tule ukweli unaanza wapi kubisha umekaa una, umekaa umefika sasa hivi miaka 45 ni binti hujaolewa alafu naambiwa leo utakutana mwanaume njana atakuoa kweli unakutana mle njana unashangaa unakutana bonga la handsome mhm nafikiri na, anakuoa kabisa na mnaishi mpaka leo unaanza wapi kubisha eh yeah? unaanza wapi kubisha unaambiwa uende mahala fulani utakutana na jiwe la dhahabu funua hapo jiwe itakuwa kubwa sana utauza na utapata ila za maisha yako yote jiwe unalipata unaanza wapi kubisha na wewe kwa kweli mambo yalikuwa yamebanana ishara kubwa hapa ndipo sasa sanamu inafanya mambo yake inaonekana kana kwamba kuna ukweli ndani yake ishara kubwa ehe endelea hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu nataka moto shuka moto shuka moto shuka Iyo. moto shuka Iyo. moto shuka shusha moto bwana shusha moto bwana shusha moto na shuka unabishia wapi unaanzia wapi kubisha wewe eh ibada Mungu ametuumba tumwabudu lakini udanganyifu unaofanywa ni mkubwa sana na amesema jitunzeni nafsi zenu msije mkafanyaje mkadanganya msije mkadanganywa aberuhusu hizo ishara kubwa zinafanyika nataka niwaambie wapendwa katika ulimwengu huu tutaendelea kushuhudia maajabu makubwa lakini tafadhali nikutie moyo hiyo ni ibada sio ya kweli. Haleluya bwana. Amen. Kaa makini usitishwe na ishara. Ehe, mstari wa 14. 14 anasema, ndio. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi. Wote watakoseshwa. Kwa nini? Kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Ndio. Akiwaambia, ehe, wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama. Ehe aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi 15 akapewa kutia pumzi katika ile sanamu Dio ya hiyo. mnyama Dio hiyo hata ile sanamu ya mnyama inene hao unaanzia wapi sasa sanamu inaanza kuongea ukisalimia shikamo mara hapa nikusaidie nini hiyo ni lakini ni sio mtu ni nini sanamu si nimewaambia leo Unafanyiwa operation na sanamu una, una, eh, na jisikia baya oh pole inayokuambia pole sio mtu ni nani ni sanamu sanamu inakuambia sindano sindano sasa ina sindano pole shi, inasukuma dawa inafanyaje inaenda pole utapona utakuwa ut, okay will be okay will be okay una, sanamu inaongea unaanzia wapi ukitaka kujua kwamba ni sanamu useme vitu ambavyo havikusetiwa kwenye hiyo nini ndio utajua ah mbona hii kitu kumbe sio sawa maana kuna vitu ambavyo ni program vimekuwa program dimle kwa hiyo ukienda nje na program na yenyewe inakutema kwenye mfumo kwa hiyo hawezi kufanya nini kuelewana sasa yenyewe imetengeza mfumo utembee kwenye mfumo wanasema ukiingia kwenye mfumo utapigwa za kutosha si ndio wale washabiki wa mpira <laughs> 
Ukiingia kwenye mfumo unapigwa za kufanyaje? Na kutosha. Eh, ukiuelewa mfumo basi unapata bahati. Kwa hiyo ukiingia kwenye mfumo wa sanamu, ah uta utahudumiwa utaondoka ukijua nimehudumiwa na mwanadamu mwenza. Ni bonge la sanamu. Kwa hiyo hii sanamu inapewa uwezo wa kunena. Rudia hapo. Akapewa? Ah, anasema? Ndio. Ah, na, anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama Ehe. hata ile sanamu ya mnyama inene oh jamani Ehe. na kuwafanya hao wote wasiosijudia sanamu ya mnyama wa uawe wa uawe sasa kwa sababu kuna wale tunaji... anaoita kama vichwa ngumu kuna wale ambao ni watambuzi anasema hii vitu sio sawa sasa suluhisho ni kuwaua na hii inaonyesha waliokuwa waaminifu katika sabato ya Bwana ya kweli watu wengi sana walipitia maumivu ya kuuawa. Halo? Yes. Waliuawa. Ukisoma katika historia kwenye vitabu nenda tu ukafungue utakutana hiyo historia ipo iliyoonyesha waliokuwa waaminifu waliuawa sana. Waliponyesha uaminifu. Nataka nikutie moyo mchana wa leo. Usi usidanganywe na sanamu zinazoongea. Ibada ya kweli lazima ibaki pale pale sabato ya siku ya ngapi ya saba ya saba full stop yendo sabato ya bwana sabato zingine zote ni bandia mtu atakwambia atatengeza fungu lake ukitaka kwenda dar es salaam unaweza ukapitia mbeya hivi unaweza ukapitia dodoma lakini tunaenda wote wapi dar es salaam mungu ni mmoja unaweza ukapitia mlango huu unaweza ukapitia mlango huu ilo fungu halipo Bwana anasema hivi, Bwana ni mungapi? Ni moja. Moja. Na imani ni ngapi? Moja. Na dini ni ngapi? Moja. Na zizi ni ngapi? Moja. Anasema na kondoo wengine nao huko nje wataisikia sauti yangu kisha litakuepo kundi ngapi? Moja. moja. Na wachungaji wawili? Moja. Moja. Usidanganywe, Sabato ni moja. Ya siku ya saba Jumamosi moja hakuna nyingine tofauti na hiyo ni bandia hata kama wanasoma Biblia hata kama wanaomba hata kama wanaomba wanapona hata kama wanafanya vitu vyote vizuri lakini hiyo ni sanamu yenye pumzi inaongea Usidanganywe Shetani ameruhusiwa kufanya mambo kwa hali ya juu sana lakini mchana wa leo Bwana atusaidie atusaidie Mchana wa leo atusaidie. Naye awafanya wote wadoko wakubwa na matajiri kwa maskini walio huru kwa watumwa watiwe chapa ya mkono wa kume au katika vipaji wa zao. Tena kwamba mtu wa yote asiwezi. Analazimisha kuteka kila aina ya watu, awe mdogo, awe mkubwa, awe tajiri, awe maskini, awe msomi, awe mjinga. Wote kusanya weka pale. Lakini kwa jina la Yesu tutamwabudu Bwana wa kweli. Amen. Tutamwabudu Bwana wa kweli. Mchana wa leo napenda kutoa wito. Ni wangapi wanaosema Bwana nisaidie nielekeze ibada ya kweli kwako? Punga mkono. Maana lazima unaabudu. Lakini uielekeze kwa Bwana. Simama. Simama. Simama pamoja nami. Simama. Wanaosema mchana wa leo Bwana ninakubali. Ninakubali kukupokea uwe wangu. Na mimi niwe wako. Ikiwezekana unifanye niwe mtoto wako hizo process za kuzaliwa niko tayari nitazaliwa 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 tembea uje hapa mbele wakati wazee wa kanisa katibu wa mtaa wakiwapokeeni tembea tembea uje hapa mbele wakati waimbaji mkiimba ule wimbo wetu wale tukasa ule wimbo mlioimba ule nyie mtakuja nyuma yangu huku waimbaji mtakuja huku nyuma yangu huku muimbe huku wote mpangane huku Pige wimbo. Wakati wanaimba waimbaji, ikiwa unatamani kumpokea Yesu njoo hapa mbele. Njoo Yesu anakuita umwabudu. Yeye ndiye amekuumba na anaomba kuabudiwa. Anakutaka umwabudu. Usipeleke ibada mahala pengine tofauti na kwake. Usielekeze ibada tofauti na kwake. Bwana anakuita wakati waimbaji watukasi wanapokuwa naimba, tembea wazee wako hapa mbele wakupokee. Wewe utakaa kwenye hizi ngazi ambaye unakubali kumpokea Yesu. Unayekubali kumpokea Yesu. Njoo hapa kwenye hizi ngazi.
Asante sana. Asante sana. Tembea ukiwa nje huko. Viongozi wa Tukasa mnaweza mkawasaidia kuwaongoza watu wakaingia ndani wanaotaka kumpokea Yesu. Mnaweza mkawanyika wengine msimbe wote, wengine wakabaki kupokea watu huko kuwaelekeza kuja ndani. Waje wajitoe kumpokea Bwana wao. Bwana anawataka mumwabudu hata kama sio kuzaliwa leo, lakini unasema ngoja niatoe maisha kwa Yesu. Njoo. Njoo. Yesu anataka uyatoe maisha yako kwake. Tembea hapa mbele nasi tutaomba kwa ajili yako. Tutaomba na hapo tutakuwa tumefikia katika mwisho wa ibada. Wageni njoni mjitoe msiogope. Bwana anawaita. Anawaita. Anawaita mpokee Yesu Kristo. Mbio karibu nao watieni moyo wasindikizeni muje nao. Wakati mwingine kutembea kuja hapa mbele panatisha msindikize uliye mwenyeji mwambie twende mtie moyo usiogope na ukija simama naye usimwache asante sana dada kwa kubariki
Mungu mfalme wetu. Asante sana kwa mchana wa leo. Umetuumba tukuabudu. Na ibilisi amejaribu kututeka ili ibada yetu tuielekeze kwake. Na hata ameweza kufanya ishara kubwa mno. Ameweza hata kutengeneza sanamu ambazo zaweza kunena. Kiasi kwamba maneno yaweza kuonekana kama ni kweli ndani yake. Lakini kuna uongo mkubwa na udanganyifu uliotengenezwa kwake. Maana unavyomtaja yeye ni muongo na ndiye baba huo uongo, ikionyesha ndiye mwasisi wa uongo. Sasa baba wewe uliye kweli yote, tusaidie kukuabudu Bwana wetu. Tusaidie tukaelekeze ibada zetu kwako. Na hapa mbele lipo kundi ambalo limejitoa liko tayari kusema ndio limekubali wakupokee kama Bwana mkuu maisha yao baba wapokee tangu sasa na wageni wote ambao wamehudhuria katika ibada ya leo ikiwa imeandaliwa na hawa wapendwa wa kanisa la kisiwani pamoja na wanatukasa wote kwa ujumla baba ukawabarikie neno la leo lilo nenwa na kuyasoma ndiko kwa mtakatifu yapate nafasi katika maisha yetu ya kiloho asante yesu tunapata fanya hivyo Tunaomba kwa ajili ya uponyaji ikiwepo katika yetu kuna wagonjwa tunasihi kwa jina la Yesu unapotuponya mioyo yetu ponya na magonjwa ya kimwili baba wa mbinguni tembea nasi ni katika Yesu Kristo tumeomba amina amen bwana awabariki sana Kwa 